Okay, hello East Africana. Katika siku ya leo nitakwenda kuonyesha behind the scene jinsi ilivyotengeneza poster hii hapa na kuiwekea lipstick. Tutakwenda kujifunza jinsi ya kutumia pen tool na vile vile tutakwenda kujifunza jinsi ya kuweka lipstick kwenye picha yako ambayo haikuwa na lipstick. Moja kwa moja twende kwenye tutorial. Okay, pia katika kompyuta yetu kama hivi unaweza kuona ah nilikuwa nimetengeneza poster hii hapa lakini ukiangalia poster hii kabla ya hapa twende tu import picha hii picha yetu hii hapa utaona kwamba ilikuwa haina lipstick. Kwa hiyo twende tukaangalia jinsi ambavyo tunaweza tuka apply lipstick katika lips hizi hapa ili niweze kutengeneza poster kama hii hapa ambayo nilikuwa najitahidi kutengeneza ingawa bado sijamaliza. Kwa hiyo tutakwenda kuonyesha tu lipstick eh, kwa ajili ya demonstration haraka haraka twende tukafanye hivyo. Kwa hiyo tutakuja hapa na nilikuambia kwamba tutakwenda kujifunza tuli moja moja katika tutorials zijazo na tunaanza na tuli hii hapa inaitwa pen tool. Na jinsi ya kuitumia ni rahisi kabisa wala sio complicated kivyo. Kwa hiyo tutakwenda tuta unlock tuta picha yetu hapa pap. Alafu tutai duplicate hiyo mara mbili tutai select hivi afu tutabof tuta tutaichukua picha yetu tutai tuta drag hapa au tutabonyeza control J. Bonyeza control J kwenye keyboard yako picha yako itakuja kama hivi. Afu hii chini tutayacha kama ilivyo hii juu ndio utakao deal nayo. Kwa hiyo tutachukua pen tool yetu hii hapa. Hakikisha hapa juu imewekwa kwenye sehemu ya path. Alafu vitu vingine vyote tutaviacha kama vilivyo. Kwa hiyo tutakuja hapo. Ukiona hii ni pen tool yako tukija tukigusa hapa pap. Na mnaona alikuwa tayari na lipstick kwa hiyo tutafuatisha hivi hivi. Kwa ukigusa hivyo utaona imeacha kinukta hapa. Ngoja ni zoom kidogo ili uweze kuona. Kwa hiyo utaona imeacha kinukta hichi hapa kwa hiyo nitakuja tena labda hapa. Utaona utaona imeweka mstari ngoja nikuonyeshe tena kwa nitakuja mpaka hapa pap nikiweka hivi utaona umetokea mstari ulionyooka kwa unaona imeacha huko kote kwa hiyo nitabonyeza control z alafu nikiklik kwa safari hii nitaklik control z tena nitaklik alafu nitashikilia ukishikilia ukavuta hivi utaona najaribu kutengeneza mstari ambao unakuwa kama umekuwa kama una curve plan hivi yani umejipinda namna fulani hivi kwa hiyo nitavuta hivyo alafu nitaendelea nikibofi hapa pap Utaona imejichora yani huko imefuatisha imekuja namna hii. Kwa nita bonyeza control Z kwa sababu sitaki naona kuji imeacha kidogo. Control Z alafu nitashikilia alt kwenye keyboard yangu nita click hapa hapa. Tabonyeza control Z kama hivyo. Shikilia alt uki ulete pen tool yako hapa kwenye hichi kidoti ambacho ulikiki mara pili. Utashikilia alt uta click tena. Control Z utaleta hapa uta click tena kama hivyo. Kwa hiyo mstari wetu utakuwa utaendelea kuwa straight kama vile ambavyo sisi tunataka kwa nitaleta tena hapa labda nitavuta hivi kidogo. Nitaleta kwa hapa juu hivi nitavuta hivi. Unaona nachorea lipstick zangu hii path nitabonyeza alt nitagusa tena hapa. Kwa practice mara kwa mara na utaona jinsi inavyokuwa rahisi. Kwa nikileta tena hapa nikavuta kama hivi. Utaona imekuwa hivyo lakini ni bado step ndizo nayo nitabonyeza control Z nitachukua hii hapa ni tabonyeza nitashikilia control nitakivuta hivi ngoja nikilete labda hapa alafu nitachukua pen tool yangu nitaeleta hapa nitavuta hivi hapo naona imekaa sawa nitabonyeza alt nitarudisha hichi kistari hapa alafu nita nitaleta labda hapa hivi ili kufanya mazoezi unataka ufanye majaribio mbalimbali ujaribu kufanya vitu mbalimbali mbali vya tofauti ili uweze kujua kiundani zaidi kwa unavyofanya majaribio na unavyo practice zaidi na zaidi ndivyo unavyozidi kujua kwa nitashikilia alt nitaklik hapa nitakuja tena hapa hivi chini kwa hapa nitaklik hivi nitavuta nitaivuta kileta hapa utaona kimetokea kidoti cha mviringo kama hivi. Nikisogeza tu hapa unaona kidoti cha mviringo kimetokea kwenye pen tool yako kwa hapo chini. Kwa hiyo nikigusa hivi pap utaona umbo letu limeungana na limekuwa ni umbo la mdomo. Lakini sasa nitakwenda kuonyesha kitu kingine ngoja labda tufanye correction huko nyuma sehemu ya ambazo tulikosea. Tabonyeza control nitakuja hapa hivi. Ngoja control Z. Nitashikilia control. Nitashikilia control hii point hapa naona ina shida nitaiklik kwanza alafu nitarudisha hichi hapa labda hivi kidogo hivyo naona hapo iko sawa sehemu nyingine ni shida naona hapo iko sawa ngoja ni zoom out kama hivyo naona nimeshachorea mdomo wangu kwa nje huku ndani nitakuja kudeal napo baadaye kwa kufikia mpaka hapo naona imeshakuwa sawa kwa hiyo nitabonyeza nita, nitakuja hapa kwenye hii shape yangu nita right click hivi alafu nita fanya hivi nitabonyeza sehemu ameandika make selection 
kama hivyo fedha nitaiye kaiwe zero kwa sababu sitaki kuwa na fedha yoyote kisha kisha nitabonyeza okay utaona imetengeza selection kulingana na ule mchoro wangu lakini pia kuna shortcut ya kufanya hivyo ukishamaliza kuchora utabonyeza control enter utaona imetengeneza selection ya kile kile kitu ambacho ulikuwa unakitaka ukiwa umesha bofia control enter kama hivi katokea selection yetu kama hivi nilikuwa nataka selection yangu itoke kama hivi alafu nitakuja hapa chini sehemu ya adjust adjustment sehemu ya adjustment nitakuja nitapanda hivi sehemu imeandikwa q and saturation nita bofia hapo pap kama hivyo kisha bofia q and saturation utaona imejitengeneza mask hapa kwenye q and saturation kulingana na ile selection yetu ngoja unaona kama hivi hapa kwa kuna mask hii mask hapa imejitengeneza sawa sawa na mdomo vile ambavyo nilichorea kwa hiyo hii hue and saturation itajiapply kwenye mdomo tu na kupingine kutabaki kama kulivyo kwa hiyo nitabofia hapa sehemu imeandikwa colorize ikija hapa kwenye selection yangu hivi nitabofia sehemu imeandikwa colorize utaona kwanza mdomo wetu umeshabadilika rangi na imekuja rangi ile ile ambayo tunaitaka ila tatizo limekuja kidogo hapa kwenye meno yetu unaona meno yetu yamekuwa na yenyewe yamebadilika rangi kwa hiyo nitakwenda kufuta hii rangi kwa kuchukua brush yangu hapa hivi na hakikisha rangi hapa ime nyeupe na nyekundu kama ulikuwa umesha select rangi nyingine utabofu ya D utaona imekuwa nyeupe na nyekundu nitachukua brush yangu nitahakikisha hapa nime select mask kama hivi alafu nitakuja na brush yangu hapa hivi nitabonyeza X au nitakuja hapa nita select rangi nyeusi kama hivi nitakuja hapa nitabofu hichi kidude pap kita switch kale itakuwa nyeusi alafu nita zoom mdomo wangu hapa hivi nitaleta nitauleta zangu hapa hii ngoja tihaidi kidogo nitachagua brush yangu ambayo naitaka hapa ngoja tufanye hii hapa brush hii hapa ngoja nipunguze kidogo hardness hardness nipunguze kidogo hivyo size tutakwenda kuongeza kwa kutumia bracket zetu hizi hapa zilizoko kwenye keyboard yetu kwa hiyo nikishatumia bracket hivyo ukiwa nimeselect rangi nyeusi utaona nikifuta hivi inafuta kuzingatia sana hicho kitu nilichokwambia hakikisha rangi nyeusi utaona inafuta kama hivi. Uko umenifuatisha mimi katika e, hatua zote nilizokuelekeza basi utaona inafanya kazi. Na kama kuna sehemu yoyote utakuwa umeona umechanganya usisahau kuniambia kwenye komenti ili nikuelekeze ujue jinsi ambavyo utaifanya vizuri zaidi. Mimi mwenyewe mara kwanza nilikuwa nikipata tabu lakini sasa hivi naona mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tapunguza tena brush langu kwa kutumia hizi bracket hapa au unaweza kaenda hapa juu. Ukiangalia bracket zako kwenye keyboard yako ziko mbele ya P baada ya P tu kuna bracket hapo. Kwa hiyo bracket ya kushoto ina bracket ya kushoto inapunguza bracket ya kulia inaongeza. Kwa hiyo nitafuta kama hivi. Nitakuja hapa labda ngoja niongeze tena brush kidogo ili niende kwa haraka haraka kama hivi. Muona. Kwa hiyo nikifuta kama hivi nipunguze tena nipunguze brush yangu nije hapa kwenye main nihakikishe nimeondoa yote. Na naona mpaka hapo meno yangu yamebaki vizuri kabisa kama vile ambavyo mimi nataka na ni mdomo tu kwa sasa umebakiwa na lipstick kwa unakuwa umefanikiwa mpaka hapo mambo yanakuwa yamefanikiwa kabisa kwa utaona umemwekea lipstick kwa labda nikuonyeshe labda kama unataka kubadilisha rangi ya lipstick hii hapa ngoja nenda click hapa uone so umeona kama nataka kubadilisha rangi utaangalia hapa sehemu imeandikwa hiyo ukiangalia chini yako utaona kuna slider ambayo ina rangi mbalimbali kwa ninavyoipeleka slider kwenye rangi mbalimbali utaona rangi ya lipstick yako inabadilika na utaweka rangi ile ambayo wewe unaitaka naona hata hii hapa ni nzuri kidogo na inavutia kidogo kulingana na picha yetu ilivyo lakini kama mimi nilikuwa nataka kuitumia iwe kama hii hapa kwa hiyo nitaiacha rangi hii hapa na mnaweza ukacheza na vitu vingine ili kuifanya lipstick yako iwe nzuri zaidi unaweza kuongeza labda saturation kama hivi unaweza ukacheza na lightness labda ukapunguza lightness kidogo unaona inakuwa nzuri zaidi kuliko vile ilivyokuwa mwanzo kwa unaweza ukacheza na vitu kama hivyo ukaona we mwenyewe inakuwaje na mimi nitakwenda kujuza mengi jinsi ya kufanya haya kwenye tutorial yao na usikose pia kuitazama na usisahau kusubscribe